السلام عليكم أعزائنا الطلبة أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله عرفتم والله يخلصنا أجمعين من هذا نتيجة لهذه الظروف اللي يمر بها العالم كليته راح نتواصل وياكم عن طريق التعليم الإلكتروني وإن شاء الله تكون بفائدة لكم فائدة للجميع راح أبدأ بالمحاضرات السابقة مجموعة من المواضيع راح نستعرضها بشكل سريع. أخذنا بالمحاضرة الأولى التركيب الذاب الأتومك ستركتر للماتيريال وأخذنا الانيرجي لفل للالكترون الأتومك ستركتر وأخذنا أنواع الماتيريال اللي هي قلنا انسوليتر وسيمي كوندكتر وكوندكتر وأخذنا الالكتروفيكال بروبرتيز أوف ماتيريال اللي هي الكوندكتيفيتي والموبايل بعدين أخذنا بالمحاضرة الثانية السيمي كوندكتر ماتيريال وعرفنا شنو التركيب الذري للسيمي كوندكتر وعرفنا شلون نحصل البي تايب والان تايب عن طريق الدوبينج بروسيس بعدين انتقلنا وأخذنا من الدايود وعرفنا انه الدايود متكون من بي ان جاكشن وعرفنا شلون الدايود يعمل بحالة الفورورد فايلز والريفيرس فايلز وبحالة السموث فايلز وبعدين بالمحاضرة الثالثة أخذنا الكاركترستيك مال الدايود وأخذنا الموديل مال الدايود اللي هو الأيديال والبراكتيكال والكومبليت موديل وأخذنا الكونفيجريشن مال السيركت مال الدايود بحالة ال حالة تصريف فولتية دي سي على الدايود آه راح نكمل ما أخذنا في المحاضرات السابقة وراح نأخذ بهاي المحاضرة موضوع آخر اللي هو الركتفاير شنو هو الركتفيكيشن بروسيس أو الركتفاير سيركت الركتفاير سيركت تحول لنا الأيسي أو الالتنيتين تنين تو دي سي تنين هاي بشكل بسيط آه يوجد عندنا نوعين من الركتفاير سيركت النوع الاول هو الهالف ويف ركتفاير والنوع الثاني هو الفول ويف ركتفاير آه راح نبدي هسه بالنوع الاول اللي هو الهالف ويف ركتفاير وهاي الدائره اللي موجوده عندنا توضح لنا ابسط الدوائر اللي يتكون منها الهالف ويف ركتفاير تكون من مصدر اي سي مرتبط بدايود وعن طريق الدايود يتم تجديد الهالف راح نعرف هاي الدائرة شلون راح تبدا مثل ما نعرف احنا الاي سي متكون من بوزيتيف ونيجاتيف فاليو السينوسويدال او فبالجزء الموجب للموجة راح يكون هذا الدايود حالة الفورورد فاليو يعني راح يمر كرنت وراح تتسلط فولتية على الحمى قيمتها تساوي قيمة الفولتية مال المصدر بحالة الجزء السالب للفولتية راح يكون هذا الدايرة ريفيرس بايز ويكون كأوبن سيركت كما درسنا سابقا وما يمر كرنت وتكون الأوتبوت فولتج تساوي لنا صفر كما يوضحها هذا الشكل هسه اذا نريد نحسب الافرج فاليو الهاي الفولتية الاوتبوت اللي تكون مسلطة على الحمل من هاي الدائرة راح تكون تساوي ان البي ماكسيمم على الفاي او البي بيك على الفاي فهذه القيمة هي امس اما تسمى في افرج او في دي راح هسه ناخذ مثال بسيط نشوف شلون نحسب قلنا هاي القيمة المثال يقول what is the average value of the half wave rectifier voltage in figure هذا هو الفيجر عندنا البيك فاليو هي 50 فولت وهاي 3 سايكلز عندنا للفولتج فالفي افريج هي البي بيك على باي اللي هي البيك فاليو 50 فولت على باي وتساوي لنا 15.9 فولت الفي افريج او البي دي سي راح تكون قيمتها تقريبا 
3.8% of البي بي هسه راح نجي ناخذ موضوع هو الايفكت اوف بارير او بوتنشال فولتج اون ذا هالف ويف ريكتيفاير هذا الحكي اللي اخذناه هذه ال هذه ال هذا المثال وهذا الشرح السابق هو في حالة انه يكون الدايود يكون الدايود ايديال يعني ماكو اي بارير فولت فهسه راح ناخذ هاي الحالة بحالة البراكتيكال موديل للدايود اذا كان الدايود في فولتية قيمتها 0.7 لذلك الفي بي اوت الفي بيك اوت راح تساوي لنا الفي بيك ان ناقص 0.7 اللي هي الفولتية على الدايود هسه راح ناخذ هذا المثال يوضح لنا الحكي اللي هذا حكي Draw the output voltages of each rectifier for the sinusoidal input voltage as shown in figures below. I end the shikling. واحد البيك فولتج خمسة فولت واحد البيك فولتج مية فولت. هاي الدائرة اللي تشوفوها هي نفس الدائرة السابقة نفس هاي الدائرة بس مجرد استخدمنا غير استخدمنا غير شكل كما شرحناه بالمحاضرات السابقة. بس راح نجي على الفيجر A راح يكون الـ VP هو 5 فولت ناقص 0.7 وعلى الفيجر الثاني الـ B راح يكون الـ V output هو 100 فولت ناقص 0.7 وهذا الشكلين هي تمثل لنا رسم الـ output voltage للـ فيجر A and فيجر بي هسه راح نجي ناخذ موضوع هو البيك انفرس فاليو اللي قلنا تتسلط على الدايود حالة الريفرس فاليو هذا الدايود يجب ان يتحمل هاي الفولتي طب هاي طب حالة الهالف فايف ريكتيفاير البيك انفرس فاليو راح يساوي لنا البي ماكسيمم انبوت اللي هي نفسها البي بي اللي هي هذا بهذا الشكل الشكل هذا المود هسه راح ناخذ اذا بالشرح هذا اللي شرحناه راح نشوف انه الدايود مربوط مباشر الى مصدر السبلاي فولت وهذا الشيء مو جيد ليش؟ لأنه ما راح نقدر نتحكم باللفل مال الفولتية مال المصدر، وأي مشكلة تصير بالمصدر راح تنتقل على الدايود تكون تؤدي إلى تلف الدايود، لذلك راح نربط الدايود إلى المصدر عن طريق الترانسفورمر كما مبين في هذا الشكل اللي هاي المحولة، المحولة هي تنقل لي الفولتج من لفل إلى لفل آخر وبنفس الطريقة. عادة احنا هاي نسميها ستيب داون ترانسفورمر يعني الفولتية بالطرف الثاني من المحولة راح يكون اقل من الطرف الاول هذا هو الطرف البرايمري نسميه وهذا اللي يرتبط بالمصدر الفولتية والدايود راح يرتبط بالسكندري الفولتج بالسكندري تعتمد على نمبر اوف تيرمز يعني عدد اللفات بالسكندري وعدد اللفات بالبرايمري او تعتمد على يسموها تيرن ريشيو فالفي ماكسيمم بالاوت بوت فولتج راح يساوي لنا الفي ماكسيمم سكندري ناقص 0.7 والبيك انفيرس فولتج راح يساوي لنا الفي ماكسيمم سكندري هسه راح ناخذ هذا المثال يوضح لنا الحكي اللي حكيناه ديترماين ذا بيك فاليو اوف ذا اوت بوت فولتج فور فيجر If the tail ratio is point five, هسا راح نشوف إنه ال input voltage أو the primary voltage هي one hundred seventy volt. هسا ريد نوجد the secondary voltage اللي هي مسلطة على الداي. راح نضربها في point five لأنه the tail ratio راح تكون the voltage مسلطة على الداي اللي هي eighty five volt. إذن The rectifier peak voltage V 
peak output voltage هي الفولتية السكندري اللي هي خمسة وثمانين ناقص بوينت هاي بشكل مبسط ال الهالف ويف هسه راح نجي ناخذ موضوع اخر هو البريدج فيل ويف ريكتيفاير اللي يبين اللي كما مبين في هذا الشكل هذا الشكل هو يسمى بريدج او فول ويف ريكتيفاير يتكون من فور دايودز ومرتبطه بحن راح نشوف شلون تعمل هذه الداي راح نشوف حاله الجزء الموجود للموجة الدايود الأول والدايود الثاني راح يعملون لذلك التيار راح يمر من الدايود الأول يحمل عن طريق الدايود الثاني وراح تكون الفولتية الأوتبوت هي بهذا الشكل حالة الجزء السالب من الموجة عندنا الدايود السالب عند الدايود الرابع راح يعملون وكذلك الموجة لذلك هنا راح الموجة السالبة راح تكون بهالشكل هذا لانه دايود 2 دايود 3 راح تكون هنا عندك البريدج اوتبوت فولتج او الافريج فاليو او الدي سي فاليو هاي الحاله راح يساوي انه هو دبل الفي بيك على باي والفي ماكسيمم اوتبوت يعني يساوي لنا في ماكسيمم سكندري بحالة الايديال دايود ويساوي لنا في ماكسيمم سكندري ناقص 1.4 في حالة شنو؟ في حالة البراكتيكال دايود ليش هنا تكون 0.4؟ لأن هنا راح يكون عندنا دايودين يعني لذلك 0.7 بلس 0.7 راح يعطينا 1.4 كما موضح في هذه الأشكال هسه راح نرجع البيك انفرس فاليو راح تكون قيمتها هي في ماكسيمم سكندري زائد 0.7 كما موضح في هذه الاشكال هسه راح ناخذ مثال بسيط على الفل ويف ريكتيفاير ديترماين ذا بيك اوتبوت فولتج فور ذا بريج ريكتيفاير ان فيجر بلو Assuming the practical model, what PIV peak inverse bar is required for diode? The transformer is specified to have a flash for RMS secondary voltage for the standard 120 volt across the prime. This is the we need the peak for the secondary. We have the peak for the secondary. 12 فولت ار ام اس فاليو لذلك نحول الار ام اس فاليو نحولها الى بيك فاليو نضربها 1.414 راح تطلع لنا 17 فولت وهسه راح نوجد الفي بيك اوتبوت يساوي لنا الفي بيك سكندري ناقص 1.4 ويساوي لنا 16.6 فولت ذا بيك انفرس فولتج ريتنج فور بيج دايود از في بيك زائد 0.7 16.3 آه هذه المحاضرة مأخوذة من هذا المصدر اللي هو توماس ألفرد لويد الكترونيك ديفايس الكترونيك فلوف الكترونيك ديفايس 9th edition 12 شكرا لكم وأتمنى تكونوا استفادتوا وأي سؤال عندكم تقدرون ترسلوا لي عن طريق الإيميل وإن شاء الله هنشوفكم